。乖女儿，怎么了？妈妈，妈妈，我最喜欢的蛋糕被抢走了。什么？谁这么可恶，敢抢你的蛋糕？我没看清楚，只看到草丛里有一对长长的耳朵突然窜出来，抢走了我的蛋糕。长长的兔耳朵，哼，那不用说了。肯定是小五干的，只有他有长长的兔耳朵。妈妈陪你去他家找他。咦，小五不在家？妈妈，你看这还有他吃剩的蛋糕。哼、啊，桌上的水还冒着热气，肯定是他听到声音匆匆忙忙跑掉了。妈妈，那咱们快去追他，我一定要他赔我的蛋糕。放心，乖女儿，他跑不远的、嗯。看你往哪跑！比比东，小雪，你们有事吗？哼，还在装？你快赔我的蛋糕、啊！蛋糕？什么蛋糕？你抢走了我女儿的蛋糕，我们已经在你家找到你吃剩的小块蛋糕了，别想抵赖！比比东，你们误会了，那块蛋糕是我买的，不是抢你们的。就知道你会这么说，我都看见你藏在草丛里的长耳朵了。你说除了你还有谁有长耳朵？可是我真的没有抢你的蛋糕啊！你不要冤枉我，小伙伴们可以作证，真的不是我。那你跑什么？我要去参加海神哥哥的化妆晚会。小五，你怎么不走了？快点啊！嗯？咦，冰公主，你怎么也有长耳朵？难道他也抢了蛋糕？抢蛋糕？小五，你的那块蛋糕被比比东抢走了吗？正好我还没吃，我怕胖，送给你吧。好啊，是不是你俩一起抢了我女儿的蛋糕？哼，比比东，你怎么可以随便冤枉别人？这是我和小五我们一起买的蛋糕。因为太大，所以我们每个人只买了一角。抢我女儿蛋糕的人有长耳朵，不是你们还会有谁？今天的化妆舞会有好多人戴长耳朵呢，不信我叫他们过来。蓉蓉、五六七，你们过来一下。怎么了，冰公主？糟了，比比东和千仞雪怎么在这？他们不会发现什么了？你们看，他们都有长耳朵，你凭什么冤枉我？那你们所有人都有嫌疑，快说是谁抢走了我女儿的蛋糕？不是我，都不承认。那告诉我，你们刚才都在做什么？我和冰公主在一起逛街，碰到有人在卖蛋糕，就一人买了一角。是啊，我们买完蛋糕回家还没来得及吃，就跑出来参加化妆晚会，根本没有时间抢你的蛋糕。蓉蓉，你呢？我在家学习了，妈妈说抢别人东西是不对的，更何况我不喜欢吃蛋糕，所以肯定不是我。那你书包里鼓鼓的是什么？让我看看。嗯，这块蛋糕就是你抢我的。不是的，不是的，这也是我买的。你不说你不喜欢吃蛋糕吗？事情是这样的，蓉蓉，这是妈妈特地给你买的发卡。今天的化妆晚会，我女儿一定是最漂亮的。可是妈妈，今天是你生日，我不想去舞会，想陪你过生日。傻孩子，妈妈都多大了，不过生日了，你快去和小伙伴一起玩吧。妈妈最爱我了，我好想送妈妈一件生日礼物。卖蛋糕了，卖蛋糕了。对呀、啊，我可以给妈妈买一块生日蛋糕，这是我要送给妈妈的礼物，只是我钱不够，所以只买了一小角。你们都说是买的，可这明明就是我的蛋糕。这是一个呆着南瓜头的人卖的，会不会是他抢了你的蛋糕？<笑>对对，冰公主，你说的太对了，我这也有块蛋糕，是从那个呆南瓜头的人手里买的，肯定是那个人抢的蛋糕。<笑>我太聪明了，这块蛋糕没卖出去，差点就被抓住，留下证据。这是怎么回事？到底是谁抢走了我的蛋糕啊？啊、这些有长耳朵的人都不是好人，抢了别人东西犯了错还不敢承认，比我更让人。唐三、比比东，选择做眼睛的魔法宝石吧。这怎么选啊？这些宝石有什么不一样的地方吗？不同的宝石有不同的魔法能力。黑色宝石能看破黑暗，紫色宝石有千里眼的能力，可以看到很远很远的距离。红色宝石能感受灵魂，看到别人看不到的存在。蓝色宝石能看出身体的病症。老师，我选紫色宝石，千里眼可是传说中的眼睛，一定是最好的。那我选蓝色宝石。哇，我的紫色眼睛太厉害了！五六七他们在班级里说话，我都能看得清清楚楚。以后看谁还敢说我坏话？我也喜欢我的蓝色眼睛，希望对小伙伴有所帮助。下面选择你们的魔法翅膀吧。老师。
，这些魔法材料做翅膀有什么魔法能力吗？唐三，你也太笨了！这里面只有火焰具有攻击性，当然是火焰翅膀最厉害。老师，我选火焰做翅膀。以比东说的对，其他的材料都没有攻击性。植物翅膀能让植物更好的生长，羽毛翅膀能日行千里，光明之石所做的光明翅膀能帮助人们治疗疾病。老师，我选择光明之石做翅膀。好了，你们的魔法能力都选择完了。一个月后，同学们会评选你们谁是魔法班长。那还用说？我现在这么厉害，他们谁敢不选我？我一定是魔法班长。Later， 现在开始投票评选魔法班长。我选唐三做魔法班长。五六七，你怎么能不选我呢？有我在，可是没人敢欺负你们。哼，别人不欺负我们，可是你欺负我们啊！小五，你听说了吗？比比东又把蓝色妖姬的切尔西给烧了，说他的鞋太晃眼了。嗯，听说了。现在比比东太过分了。五六七，臭小五，你们刚才说我坏话，我没有，还说没有，我用千里眼都看到了。给你们点颜色看看，让你们说我坏话。救命啊！着火了！火了<笑>你乱用魔法欺负人，我才不选你。魔法班长呢？唐三最善良了，用魔法帮我治好了烧伤的头发。我选唐三做班长。谢谢你，五六七。唐三，你别高兴的太早了，喜欢得到我庇护的人多了，他们都会选我做魔法班长的。比比东妈妈，我选你做魔法班长，你做了魔法班长，所有的小伙伴都得让着我们。不错，小雪，你做的很好。唐三，看到了吧？魔法班长当然得有强大的力量才行。我来选魔法班长了。蓉蓉，我的好闺蜜，快给我投票吧！比比东，我不能给你投票，我要选唐三做魔法班长。比比东，你快用千里眼帮帮我吧！我的小狗不见了，我怕它有危险。哎呀，蓉蓉，你烦不烦？你没看到我正忙着监督小伙伴呢吗？不能让他们说我坏话。你自己去找就行，小狗没死怎么都找得到。比比东，你太过分了。<笑>小弟弟，你这咳嗽是感冒了，我帮你治疗。哇，好神奇，我的病好了。小弟弟，以后天凉了记得多穿点衣服，别再着凉了。谢谢你，唐三哥哥。<笑>蓉蓉，你怎么哭了？唐三，我的小狗不见了，我怕它有危险。蓉蓉，你别担心，我有翅膀，我飞到天上去帮你找。谢谢你，唐三。比比东，你有魔法能力，却只想着自己控制别人，不会是合格的魔法班长。而唐三却一直在用魔法能力帮助别人，所以我选唐三做魔法班长。比比东，我有两票了。哼，唐三，你别得意，我有强大的力量，选我的小伙伴都可以得到我的保护，我一定才是魔法班长。比比东，魔法班长可不是看谁的力量强大，而是要真心的帮助小伙伴，只有这样才能成为合格的魔法班长。说，到底是谁把蚊子藏到书包里带进学校，害我被叮了一个大包？老师，我我没有。蓉蓉，你在心虚什么？难道蚊子是你藏的？真的不是我，老师你看吧。老师，这就是我的书包空间了，让我看看书本、文具盒、作业本。嗯，看来你确实没有藏文字。哎呀，好险啊！嗯，你在说什么？没，没说什么。我们赶紧出去吧。等等，我怎么听到了嗡嗡声？文字是不是在你的文具盒里？不是的，老师，你听错了。哼，休想骗我，一定在文具盒里。蓉蓉，谁让你带手机来学校的？明天叫你妈妈来学校一趟。老师，这不是手机，还在狡辩。这不是手机是什么？老师，这就是一个手机形状的闹钟，嗡嗡声就是闹钟的声音，它是用来叫我早上起床的。原来是闹钟啊，那你快进教室吧。谢谢老师。原来都是误会呀、啊，那老师我也进教室了。站住，你的书包还没检查呢，进什么教室？蚊子是不是你藏的？不是我，我最讨厌蚊子了，不会藏那种东西。我不管，现在我要检查书包。手机、游戏机、奥特曼玩具，阿七，你怎么回事？书包里连一个和学习有关的东西都没有。我、我，老师，我错了，现在我就去写检讨。站住！明天叫你爸爸来学校。这下惨了。
比比东小五，只有你们两个了。说蚊子是你们谁带进学校的？老师，蚊子肯定不是我带的，不信你可以检查。比比东说的这么肯定，看来真的不是他。难道蚊子是小五带来学校的？比比东，你进教室吧，老师相信你了。不行，老师，你一定要检查我的书包，一定要检查呀。那那行吧。天哪，打补丁的书包，撕烂的书本。有破洞的文具盒，比比东，这到底是怎么回事？老师，你看到了吗？这都是托雷基亚大魔王干的。什么？又是托雷基亚大魔王？是的，托雷基亚大魔王太过分了，他每天都欺负同学。对不起，比比东，老师不应该怀疑你。这个新书包送给你，谢谢你，老师。比比东，你放心，老师一定会帮你教训托雷基亚大魔王的。不要啊，老师，他太强大了，你不是他的对手。哼，是谁说要教训我？站出来让我看看！托雷基亚，我等你很久了，书包我开。蚊子大军，给我上！怎么有这么多蚊子？我最害怕痒了，我跑。小五，原来蚊子都是你带到学校的。对不起，老师，我不是故意的，因为我看到托雷基亚大魔王欺负同学，就去找了舒精灵，舒精灵就给了我这些魔法蚊子，让我对付他。原来是这样，小五，你做的很好，是你赶走了托雷基亚大魔王，保护了大家。屏幕前的伙伴们都会给你一百分。我给火焰蛋喝白开水。小五，火焰蛋不能喝白开水。那我给火焰蛋喝冰可乐。好，那火焰蛋就让你照顾吧。我给寒冰蛋喝白开水。小五，寒冰蛋也不能喝白开水。那我给寒冰蛋喝辣椒汁。很好，比比东，这个寒冰蛋就让你照顾了。最后还有一个普通的鸡蛋，小五你要吗？我要，给我吧。好，那今天就这样了。一个月后，大家到这里来集合，谁能孵化出蛋里的宝宝，我就奖励他爱心徽章。主人，我想吃火锅，给你。阿七，你不能给他吃火锅。小天使，为什么不能给他吃火锅？因为他是火焰蛋，火系能量太强，需要用冰系食物中和掉火系能量，否则他就孵化不出来。我知道了，那我不给他吃了。阿七，你太过分了，连我的食物都要抢走，我不要你做我的主人了。好了，你别不开心了，等会我带你去一个好地方。宝贝寒冰蛋，我把冰淇淋都给你吃。主人，我不能吃冰系食物，我要吃火锅。火锅也太辣了，还是冰淇淋好吃，你尝尝吗？好吧。哎呀，好冷啊。比比东，你不能给寒冰蛋吃冰淇淋。这是我的寒冰蛋，我就要给它吃冰淇淋。冰淇淋是我最爱的食物，我把我最爱的食物都给它了，它一定会孵出宝宝，帮我获得爱心勋章的。你这么做是不对的，寒冰蛋需要吃的是火系食物。哎呀，小天使，你管这么多干嘛？我知道该怎么做。主人，我饿了，我要吃火锅，还要吃冰淇淋。不行，你不能吃这些食物。我给你准备了蔬菜、水果和白开水。你快吃吧！什么？我怎么会有你这样的主人？什么好吃的都不给我吃？可你不是魔法蛋，只有吃普通食物才能孵化啊！那好吧，我就勉强吃这些吧。比比东、小五、阿七，现在开始检查你们孵出的宝宝。什么？现在就开始检查呀？舒精灵，你先检查阿七的吧。好，那阿七，快把你的火焰宝宝拿出来吧。我的火焰宝宝，我的火焰宝宝丢了。什么？阿七，你的火焰宝宝在这里。阿七，你的火焰宝宝很漂亮啊，为什么说它丢了？我来说吧，阿七主人对我很好，他知道我需要寒冰能量，就带我去了南极。我孵化出来后一时贪玩就跑丢了，是他拜托小天使把我找回来的。很好，看来阿七的确是一个好主人，我给你一百分。太好了，我得一百分了。现在还剩下比比东和小五，你们的宝宝呢？太好了，我的寒冰宝宝终于孵化出来了。嗯，比比东，这是怎么回事？你的寒冰宝宝怎么现在才孵化？事情是这样的，开始的时候，比比东给我吃了很多冰冷的食物，导致我一直没长大。小天使，我的寒冰蛋一直没长大，你帮我看看吧。比比东，我告诉过你，寒冰蛋不能吃冰冷的食物，可是你一直喂它吃冰淇淋，现在它的寒冰能量已经凝固，它永远也长不大了。小天使，我知道错了，我不该乱给它喂食物，你想想办法帮帮它吧。听说星斗大森林的最深处有一颗太阳果实，你找到太阳果实给它吃，它就能恢复了。谢谢你，小天使，你帮我照顾几天寒冰蛋，我这就去找太阳果实。就是这样，比比东主人三天前带回了太阳果实，所以我现在才孵化出来。原来是这样，虽然比比东开始的时候犯了错误，不过他已经尽力补救，而且得到了好结果。那我也给你一百分。哇塞，我也是一百分。小五，你的普通蛋呢？
我，我的普通蛋只孵出了普通的小鸡，我就把它放在院子里了。不错，那就是一颗普通的鸡蛋，当然只能孵出普通的小鸡。不过普通蛋照顾起来可不比火焰蛋和寒冰蛋简单，那我也给你一百分。谢谢你说精灵，我也是一百分了。你们全都是一百分，可我就只有一块爱心勋章，你们觉得应该给谁呢？说精灵，我觉得勋章已经不重要了，重要的是我们都学会了用心去照顾这些蛋宝宝。不错，照顾蛋宝宝的过程才是最重要的，所以我宣布你们共同获得爱心勋章。那今天的故事就到这里，喜欢我们的视频就点赞关注我们吧。小五，这是我给你买的棒棒糖，谢谢你，唐三哥哥。唐三哥哥，我的棒棒糖呢？小雪，我只给小五妹妹买了棒棒糖。什么？太过分了！<笑>小雪，你怎么哭了？妈妈，小五姐姐抢我的棒棒糖。小五，你是怎么回事？怎么能抢妹妹的棒棒糖呢？妈妈，我没有，还敢顶嘴？不是的，比比东阿姨，唐三，这里没你什么事，你先回去吧。小五，快跟我回家，看我怎么收拾你。这就是我偏心的妈妈。从小，妈妈就只爱小雪妹妹，所有好的东西都是妹妹的。我只能在繁忙的家务中期待妈妈能多爱我一点。几年后，我和妹妹都长大了。比比东阿姨，小五在家吗？唐三，你来了。小五那个臭丫头不知道跑哪去了。小雪，快出来，你唐三哥哥来找你玩了。太好了，唐三哥哥，我们去看电影啊？不是的，唐三，小雪等你好久了，你们快出去好好玩吧。我我是唐三哥哥，快走吧，不然电影都开场了。妈妈，衣服都洗干净了，那就去后山摘野果。不知道你现在多能吃吗？妈妈，刚才是不是唐三哥哥来找我了？小五，你知道你妹妹喜欢唐三，以后你和唐三离远点，别让你妹妹伤心。快去干活。小雪，你知道小五在哪吗？唐三哥哥，他长得没我好看，整天脏兮兮的。你总提他干什么？小雪。我从小就一直喜欢小五，唐三哥哥，我哪比不上他了？你你太过分了，我就不让你和他在一起。救命啊！这是小五的声音，他有危险。救命、啊！小五，你没事吧？唐三哥哥，你好厉害，我没事，谢谢你。你呀、啊，逃跑还不把篮子扔了？我帮你拿吧。谢谢你，三哥。这是我辛苦好久才摘的，当然不能扔了。乖女儿，你不是去看电影了吗？妈妈，唐三哥哥说不喜欢我，喜欢小五姐姐，我好伤心。不要难过了，乖女儿，这是小精灵给妈妈的一瓶忘情水，只要你给唐三喝了，他就会忘记小五和你在一起了。真的吗？太好了，谢谢妈妈。唐三哥哥，小五姐姐。你们干活累了吧？快喝点水吧。谢谢你，小雪妹妹。小五妹妹，一会儿干完活我们去看店。咦，我怎么感觉好像忘记了什么重要的东西？唐三哥哥，你怎么啦？你离我远点，看见你就讨厌。小雪妹妹，我们去看电影啊。好啊，唐三哥哥，妈妈给的忘情水太厉害了。<笑>唐三哥哥，难道你也不喜欢我，喜欢小雪妹妹了吗？小伙伴们，你们知道这是怎么回事吗？<笑>小五，你在这哭什么？妈妈，唐三哥哥突然不理我了。不是早就跟你说了吗？离唐三远点。你看他和小雪多般配。快去做饭，别痴心妄想了。妈妈，现在唐三哥哥天天找我玩，太好了。<笑>小雪，妈妈生病了，你今天在家照顾妈妈，别出去了好吗？不行，妈妈。我都和唐三哥哥约好了，一会在公园门口见面了。你自己不也能照顾自己吗？我先走了。妈妈，我听见你打喷嚏，是不是感冒了？快吃药吧。谢谢你，小五。妈妈，我照顾你是应该的，我给你熬了粥，你等一下。妈妈，喝点粥吧，我特地加了姜片，对身体好。小五，妈妈那么偏心妹妹，你不怪妈妈吗？妈妈，你把我养大那么辛苦，我不会怪你的。小五，你太懂事了，是妈妈错了，妈妈不该破坏你和唐三的感情，这是心愿石，能破除忘情水的魔法。
，你把它放在胸口，唐三就能想起你了。这这到底是怎么回事？唐三哥哥，公园好美啊！是啊，我我想起来了。唐三哥哥，你想起什么了？小雪，你离我远点，我喜欢小五，我要去找小五。不要啊，唐三哥哥，你不是应该喜欢我吗？小五，唐三哥哥，对不起，小五。我全都想起来了，是我让你伤心了。太好了，唐三哥哥，你终于想起我了。我出六一，我出五一，我出四一，六五四三二一，哈哈，我知道了，我出三一，我出八十五，哈哈，小赛罗要被淘汰了，你应该出二一才对。骚图失败，五六七淘汰。啊，怎么淘汰的是我？凭什么？明明是小赛罗，不按照顺序出牌，为什么是我？按什么顺序？阿七，我们出的都是节日呀、啊，我是六一儿童节，我是五一劳动节。我是四一愚人节，八月十五是中秋节呀！啊，原来是这样啊！我不想被淘汰。中秋节快到了，五六七淘汰，直接放假。啊，什么？被淘汰就可以直接放假？小天使，你怎么不早说？太好了，我放假了，我去玩了。坑下次被淘汰的肯定是我。老师还没说什么时候放假呢，我还是老老实实学习吧。我出地球，只要和比东东不一样就行了。坑我出星星，我出大树。我出冰箱，消除失败。唐三与赛罗淘汰。什么？怎么这样啊？为什么不是我跟小五？地球是星球，天上的星星也是星球，可以消除。太好了，我们去玩了。小五比东东再见。可恶，我也要放假，这次我先出，我出石头，看小五你怎么出。我我出作业。哎呀，你们两个都不一样，没法消除。同学们回去上课了呀。唐三五六七他们呢？老师他们放假了。什么这还不到中秋呢？放什么假呀？不好意思，老师，是我说玩游戏被淘汰直接放假的，反正也没几天了，让大家玩一玩吗？这可是这不符合规定的呀！难道我做错了吗？当然错了，该上学的时候放假会影响学习进度的，而且放假时间太长就没有动力学习了。对不起啊，老师，我再也不随便给他们放假了。大家赶紧借助掉下来的合力宝石，大家别相信小五，快接！接到了，雪儿，你怎么不接宝石啊？不接宝石可能有不好的事情发生。哎呀，小五是骗你们的，我才不相信会发生不好的事情，你们等着看吧。发现千仞雪没有合力宝石，糟糕，来了一只大怪兽，怪兽之龙、啊。怎么回事？我们有宝石的人怎么还被笼子关起来了？小五，你是不是故意整我们的？现在怎么办？比比东，小五姐肯定不会骗我们。嘿嘿，怎么我觉得你们很快就要倒霉了呀？嗯，什么东西在叫？糟糕，是戈尔赞怪兽！我要抓走没有宝石的人。不好，雪儿被戈尔赞怪兽抓走了。幸亏我们在笼子里，怪兽抓不到我们。小吴姐果然没有骗我们。大家注意，我们的考验还没结束，大家快接住掉下来的衣服。我接。非常好，你们全都把衣服接住了。那是不是我们全都通过了考验？当然不是，他们三个通过了考验，你没有通过啊！我也接住了衣服，为什么没通过考验？你一个男孩子接女生的衣服干什么？哥儿子，快把他抓走！就剩下我们三个了，不会还有考验吧？大家注意，考验还没结束呢，很快就会掉卡片下来了。我接。卡片被我接住了,了，这次没人会被抓走了吧？让我看看，小五接住的是奥特之母的卡片，伊比东接住的是维克特利的卡片，哼，蓉蓉接的是戴夫的卡片，把他抓走。现在就只剩下我和小五了。好了，下面进入最终的决赛，只有获胜的人才能回来。现在跟我去海岛上。这是什么海岛？这么小，不行，我不要待在这里。黑暗魔法，完了，我的黑暗魔法用不出来了。不错，这里有禁魔领域，你的魔法用不出来。想要离开这里，必须完成任务。那我们要完成什么任务呢？很简单，你们的任务就是接住三个自己。现在游戏开始。我接，我没接住自己，接住了三哥。哎呀，怎么是阿七呀？如果你们觉得接错了，也可以扔掉他们，重新接。千万不要扔掉我们。三哥，你放心，我一定会保护你的。小五，你真傻，留下唐三，你们两个都回不去了，我丢。比比东，你怎么把阿七丢海里啊？我不管，我就是想回家，妈妈等我肯定很着急了。小五姐，快接住我，我接，我接住了蓉蓉，我谁都不会接，我只接自己，很好，接到了一个自己，又掉落了,了，我接，我又看到两个自己了。太好了，我终于接到三个自己了。我都接小伙伴去了，一个自己都没接到。小五，就算你接了他们，你们还是回不去呀。可是我不忍心让他们掉进海里呀、啊。游戏结束，你们的任务都完成了吗？我完成了，你看我接住了三个自己，快让我回去吧。
，那让我看看你们接的都是什么。怎么都是石像呀，好重呀！我要坚持不住了。太好了，我接到的居然是天使翅膀，这下我可以回家了。这不公平，这不公平！怪兽你耍赖！嘿嘿，我可不是怪兽，我是舒精灵。这次的考验就是看你们谁更有爱心。你比东你没爱心，需要接受惩罚。伙伴们，你们说要惩罚他多久呢？快来评论区告诉我吧！快看，好丑的妖怪！你才是妖怪！啊、救命啊！<笑>我要把你们都变成最丑的动物！快跑啊！有个妖怪把人都变成动物了。什么？咱们这里怎么会出现妖怪？三哥，咱们快去看看。好多小动物，难道这些都是被妖怪变成动物的小伙伴吗？这个妖怪也太坏了！这里竟然还有两个。咦，你不是小美人鱼吗？难道他们说的妖怪就是？没错，我就是妖怪，我要把你们人类都变成丑陋的动物。小美人鱼，你为什么要这么做？哼，小五，你也不是人类，你走吧，我只惩罚可恶的人类，我不会让你伤害小伙伴的。那你也变成动物吧。小五，我在这里拦着他，你快去找冰精灵帮忙，他的魔法厉害，能帮助我们。好，三哥，我这就去找冰精灵，你哪都去不了。<笑>冰精灵，求你救救三哥和小伙伴们吧！小五，出什么事了吗？小美人鱼把三哥他们都变成小动物了、啊。这怎么可能？小美人鱼是我的好朋友，她那么善良，怎么会做坏事呢？真的是小美人鱼做的，她要把所有的人类都变成动物。不信你可以跟我去史莱克小镇看看，这些都是被小美人鱼用魔法变成动物的小伙伴。我来把他们恢复过来，复原魔法。太好了，我们终于变回来了！谢谢小精灵。难道真的是小美人鱼做坏事？我这就去找他。好可怕，我要藏起来。哼，看你往哪躲。<笑>真好玩，所有的人类都变成动物吧。复原魔法，终于追上你了，小美人鱼。没想到真的是你做坏事，你太过分了。我要把你赶回大海去，永远不让你来人类的世界。冰精灵，我们是好朋友，你为什么要帮助这些可恶的人类？小美人鱼，小伙伴都是善良温暖的，你为什么那么讨厌他们？哼，为什么我就从来没感受到他们的温暖？留一半相思上的歌，怕什么天？哇，小姐姐，你唱歌真好听，我想和你做朋友。哼，你会唱歌吗？我，我不会。长得那么丑，连歌都不会唱，我才不会和你这么丑的妖怪做朋友呢。我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样丑。<笑>小哥哥，你好努力呀、啊！我想和爱学习的小伙伴们做朋友。你知道五加四等于几吗？不，不知道，是等于六吗？笨蛋，等于九，这么简单的算术你都不会，我才不会和又笨又丑的妖怪做朋友呢！我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样笨。我不是笨蛋，你们欺负人。<笑>哇！竟然哭出了珍珠，发财了，发财了！你你干什么？丑妖怪，以后你就是我的了！快跟我回家哭珍珠去，我要发财了！<笑>你们人类太坏了，我要把你们都变成最丑的动物！我想和人类做朋友，可是他们都嫌弃我，说我是妖怪，还想抓我，他们都是大坏蛋！小美人鱼，大多数小伙伴都是善良的。对啊，我们就都愿意和你做朋友，请你不要因为几个人否定所有的小伙伴。我相信屏幕前的小伙伴也会愿意和你做朋友的，请你不要再把他们变成小动物了。他们说的是真的吗？小伙伴们，你们真的愿意和我做朋友吗？得分最高的石头就能变成人。第一项比赛，最快石头，你们从这个斜坡上滚下去，谁的速度快就加一分。我是大石头，一定是我滚得快，这一分肯定是我的。我反对，舒精灵这不公平。反对无效，比赛开始。冲啊！小五，你快让让，别打我的道。小五更快，加一分。为什么我比他大，还没他快啊？因为你的形状不规则，没小五元，所以比较慢。那好吧
。第二项，最受欢迎石头，得到最多投票的石头加一分。大家应该更喜欢我这个大石头吧？我喜欢小五石头，可以用来盖房子。我也喜欢小五石头，可以用来修路。嘿嘿，大家都喜欢我，看来这一轮也是我得分。好，才两个人，要得到三个人认可才加分。我喜欢比比东石头，可以当桌子用。太好了，终于有人喜欢我了。我也喜欢比比东石头，可以放在水池里做假山。我喜欢小五石头，没什么理由，就是看着顺眼。阿奇，你阿奇，你给我回来重新选。小五石头最受欢迎。等等，屏幕前的小朋友还没投票呢，要等他们投票后才算数。那好，屏幕前的小朋友，你们喜欢小五石头呢，还是喜欢比比东石头呢？快给他们投票吧。我看到喜欢比比东石头的更多，这样的话你们就打平，多加一分。第三项石头能量比赛，老板认为哪个石头能量高就加一分。我比小五石头大，也比他重，这次总该我得分了吧？小五石头形状完美，内含稀有金属，能量非常高。哇，太好了，原来我这么厉害！老板，你快看看我呀，我肯定也是非同凡响的石头。比比东石头就是一块普通的石头，没什么能量。小五石头的能量更高，加一分。老板，你有没有看清楚啊？再仔细看看我呀，我觉得我的能量很高，有好几层楼那么高。现在小五三分，比比东一分。